ujambo mtazamaji na kukaribisha katika kipindi cha unabii na siku ya leo tunaingia katika ufunuo ni 12 mada ikiwa kanisa la Mungu na roho ya unabii na kabla tujapata kuendelea wacha na tupate ombi tuombe baba yetu aliyeju mbinguni tunashukuru kwa sababu ya wema wako tunapoingia ili kwamba tunene maandiko matakatifu roho wako ndiye apate kutuongoza tufunulie maneno ya unabii huu ili watu wa Mungu wapate kujua kweli yaliyo katika maandiko nena nasi sasa na milele katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu amina nashukuru sana kwa sababu mambo ambayo tumekuwa tukijifunza ni mambo ambayo yanatufunua akili ili ya kwamba tupate kujua yaliyo katika maandiko matakatifu kama nilivyosema kwamba siku ya leo tunataka kuzungumzia kanisa la Mungu na roho ya unabii wengi wamekuwa kijiuliza kama jinsi ilivyo katika uso wa dunia ya kwamba kuna madhehebu mengi swali limekuwa je kanisa la Mungu lipo lakini siku ya leo baada ya kipindi hiki utapata kugundua ya kwamba kanisa la Mungu lipo kitabu cha Mathayo 16 mstari wake ni wa 15 Yesu ananena na wanafunzi wake akawaambia nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani 16 Simoni Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akawaambia eri wewe Simoni Bayona kwa kuwa mwili na damu aviku kufunulia hali hili bali baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzibu aita lishida. Sikia Mungu ananena na wanafunzi wake anauliza ninyi mwasema mimi ni nani na Simeoni Bajona akajibu akasema ya kwamba yeye kulingana na jinsi ambavyo roho ilimfunulia akamwambia baba aliye mbinguni ndiye amemfunulia maneno haya baada kumwambia ya kwamba yeye ni Kristo sikia kuna mambo mengi ambayo tunataka kuyajua kuhusu kanisa la Mungu kisha mstari wa nane ndio nataka kusisitiza maneno haya nami nakwambia wewe ndiwe Petro inamaanisha kwamba anasema yeye ndiwe Petro inamaanisha mwamba na juu ya mwamba huu sio yani Petro bali juu ya mwamba huu jiwe hili Petro juu ya Petro inamaanisha jiwe nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu aitaishinda Mungu ana kanisa lake wala milango ya kuzimu aliwezi lishinda kanisa lake Ndiyo ndio maana tunataka kuingia ili ya kwamba tupate kueleza zaidi kuhusu kanisa la Mungu. Tutalijuaje kanisa la Mungu? Na je, kweli Mungu ana kanisa lake hapa duniani na kama liko, kama kanisa la Mungu kweli lipo, linapatikana wapi? Mambo haya lazima tupate kuyajua. Ofunuo ni 12 mstari wake ni wa kwanza. Inasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke amevikwa jua na mwezi ilikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji na nyota mbili naye alikuwa na mimba akilia hali ya utungu na kuumwa katika kuzaa ikaonekana ishara nyingine mbinguni na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe kumi sikia kuna ishara mbili ambayo inaonekana mbinguni. Ishara ya kwanza ni mwanamke ambaye amevikwa jua, amesimama juu ya mwezi na zaidi ya yote yule mwanamke alikuwa amevikwa taji na lile taji lilikuwa na nyota mbili. Kisha kunaonekana na joka ambaye ni joka mkubwa sana ambaye ana vichwa saba na pembe kumi. Sasa swali, mbona tunene maneno ya unabii? wa kitabu cha ufunuo ni 12 mstari wa 4 inaendelea kusema na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake na akazaa mtoto mwanamume ye atakaye wa chunga mataifa kwa fimbo ya chuma na mtoto wake akanyakuliwa ata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku elfu na miambili na sitini sikia kuna mambo ambayo tunataka kuyajua kuna ishara ya kuna ishara ya, ya mwanamke na kuna ishara ya joka na kuna kuna kitu ambacho kinaendelea pale inaonekana 
kwamba kuna vita kwa sababu yule mwanamke alikuwa tayari kuzaa na wakati ya zaapo yule joka alikuwa nasubiria kwamba ule mtoto watakapozaliwa jambo la ajabu apate kumla lakini jambo la kushangaza hakuweza kumla mle mtoto bali yule mtoto akanyakuliwa mbinguni yule mwanamke akakimbilia nyikani mambo haya ni ajabu na jinsi ambavyo nimekuambia tunapoingia katika somo la unabii Mungu anasema kwamba anatumia mifano katika Hosea ni kumi na mbili mstari wake ni wa kumi ambalo ni fungu la kukariri Biblia inasema tena nimenena nao manabii nami nimeongeza maono na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano sasa swali kuu inaweza kuwa je mwanamke katika unabii anaashiria kitu gani na yule joka tunayezungumza habari yake pia ana anaashiria kitu gani sikia mwanamke huyo awezi kuwa ni Maria wengi wamekuwa kiangalia ufunuo 12 na kuna madhebu mbali ambao wametafsiri ya kwamba labda Maria alifufuka hata kama sio kukufa bali alichukuliwa mbinguni hata wengi wanashangaa wakimuita Maria Malkia wa mbinguni lakini jambo la ajabu ni kwamba unaposoma maandiko utapata ya kwamba katika ufunuo 12 yule mwanamke awezi kuwa ni Maria ni kwa sababu gani jambo la kwanza yule mwanamke amevaa jua ananyota an, anataji ya nyata kumi na mbili na mwezi chini ya miguu yake kwa hivyo hawezi kuwa Maria kwa sababu ya ishara ambazo zinaonekana pale jambo la pili joka kubwa mwenye vichwa saba na pembe kumi anaonekana ni kana kwamba kuna vita kati ya yule mwanamke na yule joka jambo la tatu mwanamke anakimbia nyikani mkono mtupu wale ambao wamesoma historia Yusufu aliposikia Herode anataka kumua anataka kumua watoto walio chini ya miaka miwili wakakimbilia Misri wakiwa na mkewe wakiwa na mtoto lakini yule mwanamke anakimbilia nyikani pasipo na mtoto kwa hivyo yule mwanamke awezi kuwa ni Maria sasa swali kama yule mwanamke awezi kuwa ni Maria swali kuni kwamba mwanamke anasimamia nani ili ya kwamba tueleze maneno haya lazima tupate kujua maneno ya mwanamke inasimamia kitu gani katika unabii ofunuo 19 mustari wake ni wa saba inatuambia maneno haya na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja Biblia inasema kwamba mwana kondoo ambaye ni Kristo harusi yake imekuja na Biblia inaendelea kusema na mkewe mke wake Kristo inamaanisha kwamba Kristo ana mke amejiweka tayari naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ingarayo safi kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu sikia biblia inasema kwamba mwana kondoo harusi yake imefika na mkewe amejiweka tayari sasa swali je mke wa Kristo atakuwa ni nani kama Kristo ana mke ili ya kwamba tuelewe mwanamke katika unabii anaashiria kitu gani waefeso ni nne mostari wake ni wa 22 hata 23 inasema enyi wake Watiini wa ume zenu kama kumtii bwana wetu kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili sikia kuna ufadanisho kati ya buke na mume na kanisa na Kristo anasema enyi wake watiini wa ume zenu kama kumtii bwana wetu yani kama kanisa kumtii bwana wetu kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa yani kuna uhusiano yani kuna kitu ambacho kinatuonyesha uhusiano kati ya Mungu na kanisa lake au Kristo na kanisa lake na muke na mume 25 inasema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake inamaanisha kwamba kuna kanisa ambalo Kristo amelipenda am, ambaye anafananishwa na mwanamke na Kristo alilipenda kanisa lake hata akajitoa kwa ajili yake na unaposoma maneno haya utasikia ni kanisa sio makanisa sio madhehebu bali ni kanisa moja ambalo ni muke wa Kristo sikia waefeso tano mstari wake ni wa 32 paulo anasisitiza maneno haya anasema siri hiyo ni kubwa ila mimi nanena habari ya Kristo 
na kanisa na wengi watadhania kwamba Paulo alikuwa akinena habari ya mke na mme lakini anafafanua akisema kwamba siri hii ni kubwa ila ananena habari ya Kristo na kanisa kwa hivyo Kristo anasimamia Bwana naye kanisa linasimamia mwanamke kwa hivyo tunapoingia katika unabii kuna kanisa lililo asi jinsi ambavyo tulisoma katika somo lililopita ufunuo 17 na kuna kanisa la Mungu kanisa lililo takaswa kanisa ambalo limevalia utukufu wa Mungu kanisa ambalo linaonekana katika ufunuo 12 wengi wakamuona kama mwanamke lakini jambo la kushangaza ni kwamba ni kanisa la Mungu. Sasa swali, kuna mambo kadha wa kadha ambalo lazima tupate kujua. Je, kanisa la Mungu wako wengi ama kanisa la Mungu ni kanisa moja? Wakolosai moja kumi na nane inatuambia maneno haya. Naye ndiye kichwa cha mwili. Yaani Kristo ni kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Inamaanisha kwamba Kristo ni kichwa cha kanisa. Naye ni mwanzo ni, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu ili kwamba awe mtangulizi katika yote ni kichwa cha mwili mwili hawezi kuwa mbili ni mwili mmoja lakini yeye ni kichwa cha mwili yani kichwa cha kanisa moja Mungu ana kanisa lake la kipekee ambalo analipenda na wengi wanapoangalia wanashangaa je mambo haya ni kweli ni makanisa au ni kanisa lake sikia wimbo ulio bora Wengi wamekuwa kisoma ili ili kitabu wimbo ulio bora. Wanadhani ya kwamba inahusiana na mapenzi. Na ni kweli kuna mambo ambayo lazima tupate kuyajua kwamba wimbo ulio bora unaongea kuhusu upendo wa Mungu na kanisa lake. Na Sulemani anapoandika maneno haya yakawekwa ndani ya Biblia ili ya kwamba yawe ya mafundisho kwetu. Ndiposa tunapoingia katika wimbo ulio bora tunataka kufafanua uhusiano wa Kristo na kanisa lake. Hiyo ni wimbo ulio bora sura yake ni ya sita, mustari wake ni wa nane. inatuambia maneno haya. Wako malikia sitini na masuria themanini inamaanisha kwamba wako binti wengi malikia wengi na masuria themanini na wanawali wasio esabika hata jinsi ambavyo unajua madhebu siku hizi yameongezeka yakakuwa ni mengi. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu malikia, tunapoongea kuhusu masuria na hata tunapoongea kuhusu wanawali, tunaongea kuhusu watu ambao ni watu wa kike, wanawake ambao ni wa kike inaashiria makanisa mengi. Mustari wa tisa inasema huwa wangu Yaani kanisa lake uwa wangu mke wake ni mmoja mkamilifu wangu adamuita mkamilifu wangu ni mmoja tu Malkia na Masuria nao wakamwona wakamsifu wakisema ni nani huyu atazamae kama alfajiri kanisa la Mungu linatazama kama alfajiri inasema mzuri kama mwezi safi kama jua wakutisha kama wenye bedera utapata sifa hizi zote zinapatikana katika kitabu cha ufunuo 12 yani ni mzuri kama mwezi yule mwanamke alionekana amesimama juu ya mwezi ana yani anatazamae kama alfajiri anang'aa na zaidi ya yote safi kama jua inamaanisha kwamba ana utukufu wa mongo kweli mavazi haya yanaweza kumaanisha kitu gani wengi wanapoona uh, mambo katika maandiko hakuna neno nililo katika biblia takatifu lisilokuwa la maana yule mwanamke alikuwa ameonekana ya kwamba amevikwa jua wengi watauliza je jua katika unabii inaashiria kitu gani Zaburi 84 mstari wake ni wa 11 inasema kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao yani Bwana Mungu ambaye tunamsifu ni jua na ngao Bwana atatoa neema na utukufu sikia Biblia inatuambia kwamba Bwana Mungu ni jua na ngao inamaanisha kwamba kanisa la Mungu linapovikwa jua linavaa utukufu wa Mungu na Mungu ni jua na ngao jinsi ambavyo tumeelezewa. Wacha nikufafanulie zaidi ili upate kujua yaliyoandikwa katika maandiko. Malaki 4 mstari wake ni wa pili nasema, "Lakini kwenu ninyi mnao liacha jina langu, jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini." Sikia, Biblia inasema kwamba ule utukufu wa Mungu, yani jua 
jua kama wengi ambao wanajua ni vazi la haki kanisa la Mungu limevikwa haki wengine wasipate kujua kanisa la Mungu lazima uonyeshe haki ya Mungu na zaidi ya yote yule mwanamke alikuwa ameonekana amesimama juu ya mwezi wengi watauliza je habari ya mwezi inaashiria kitu gani kama unavyojua ya kwamba Mwezi inatoa mwangaza kutoka kwa jua. Kwa hivyo inapomulika aina mwangaza ulio wake bali inatoa kutoka kwa jua. Na anaposimama pale inaonyesha msingi wa kanisa. Sasa wengi watauliza, "Je, msingi wa kanisa ni nini?" Yule mwanamke alikuwa amesimama juu ya mwezi. Inamaanisha msingi wa kanisa. Waefeso mbili mstari wake ni wa 20 inasema, "Mmejengwa nini kanisa la Mungu? Mmejengwa juu ya misingi wa mitume na manabii tunapoongea habari za mitume tunaongea kuhusu agano jipya tunapoongea kuhusu manabii tunaongea kuhusu agano la kale msingi wa kanisa ni neno lake na kisha inamaliza inasema naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni sikia Mambo haya lazima tupate kujua ili ya kwamba tupate kujua msingi wa kanisa kanisa la Mungu limetengenezwa juu ya misingi la neno lake na Kristo Yesu akiwa ndiwe jiwe kuu la pembeni kama mtu ataleta neno ambalo liko katika maandiko matakatifu basi hilo alita kuwa limeafikia kanisa la Mungu kwa sababu gani kanisa la Mungu lazima lijengwe katika misingi ya neno la Mungu sikia zaidi ya yote utashangaa mambo ambayo yanatojitokeza pale yule mwanamke kando na kuvikwa jua ambaye inaonyesha kanisa la Mungu limevikwa haki na kusimama juu ya mwezi ambao linaonyesha msingi wa kanisa ambalo limejengwa juu ya nini neno lake Kanisa la Mungu lilionekana ya kwamba linataji. Yule mwanamke alikuwa na taji na lile taji lilikuwa na nyota mbili. Je, taji katika unabii inamaanisha kitu gani? Timotheo wa kwanza nne mstari wake ni wa saba. Paulo ananena maneno haya anasema, "Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda." Baada ya hayo nimewekewa taji ya aki ambayo Bwana muhukumu mwenye haki atanipa siku ile wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopenda utukufu wake sikia taji la Mungu lipo kanisa la Mungu linaonekana ya kwamba limepata kushinda na jambo la kushangaza lilikuwa limeshinda ndipo sa tulipoanza nikakwambia kwamba Kanisa la Mungu limejengwa juu ya misingi la neno lake na zaidi ya yote jiwe ambalo Mungu anasema ataliweka kanisa lake zaidi ya yote akasema kwamba milango ya kuzimu haitaishinda inaonekana kwamba kanisa la Mungu lilionekana kwa mbali kana kwamba kimekwisha kushinda vita ambavyo vinaendelea katika uso wa dunia hii kuna vita kati ya yule joka na kanisa la Mungu na wengi watashangaa ya mbona mambo haya yapo jinsi yalivyo wacha tuendelee nikufafanulie zaidi jambo ambalo limekuwa likitatiza watu kama hili ni kanisa la Mungu yule mwanamke alionekana ana mimba sasa swali je kanisa la Mungu linaweza kuwa na mimba kama ni Maria basi ni wazi ya kwamba ni kweli ya kwamba Maria alikuwa na mimba ya Kristo. Na jambo la kushangaza huyu mwanamke ana mimba. Swali. Je, kanisa la Mungu linawezekana ya kwamba liwe na mimba? Ili ya kwamba tupate kujua mambo haya lazima tujue ya kwamba kanisa la Mungu lilianzishwa katika shamba la Edeni, bustani mwa Edeni. Yesu akiwa ni mwalimu, mazingira yakiwa ni mambo ya masomo na wanafunzi walikuwa ni adamu na hawa Mungu akaleta uhusiano kati yake na wanadamu hivyo basi Biblia inadhibitisha kwamba ibada ikaanzia katika shamba la Edeni lakini kando na hayo utashangaa kuna mambo ambayo yanatukia tunaposoma katika kitabu cha mwanzo tatu ni kumi na tano ambaye inasema ya kwamba Mungu akaweka wadui kati ya joka na yule mwanamke na kati ya uzao wa joka na uzao wa yule mwanamke akamwambia 
uzao wa joka utamponda kisigeni uzao wa mwanamke na uzao wa mwanamke utamponda kichwa yule joka kwa hivyo Mungu akaweka uadui kati ya joka na yule mwanamke kati ya kanisa lake yani mwanamke na kati ya joka kati ambaye ni shetani sikia kuna vizazi ambao wakachukua sehemu ya joka na kuna vizazi wakachukua sehemu ya mwanamke sasa swali inakuwa je Uyu mtoto ambaye atazaliwa ambaye ni uzao swali lilikuwa je ni kaini wakati uh, hawa na mzaa kaini wengi walidhani ya kwamba kaini ndiye atamponda joka kichwa lakini jambo la kushangaza ni kwamba kaini akachukuliwa na tamaa na zaidi ya yote akachukua sehemu kinyume cha Mungu akatoa kafara ambaye haikukubalika mbele ya Mungu na zaidi ya yote utashangaa Biblia inasema kwamba Kaini akatoka mbele ya macho ya Mungu hivyo basi alipomua abili uzao lazima ungetafutwa ambao ungemponda joka kichwa chake sasa swali je uzao huu ni uzao gani na uzao huu je tutaipata kwa njia gani baada ya bili kufa je uzao wa Mungu watu wa Mungu walizidi kuwa katika uso wa dunia hii niposa tunapoingia katika kitabu cha mwanzo wengi ambao wajapata kusoma uh, mwanzo ni tano mwanzo ni tano nne mstari wake ni ishirini na tano wengi uh, ambao wajapata kujua maneno haya Biblia inadhibitisha kwamba Adamu tena akamjua mkewe akamzaa Seti Seti naye akamzaa Enoshi. Na wengi ambapo wengi ambao wanasoma hili fungu wanajua kwamba jina la Mungu likaanza kuitwa tena baada ya bili kukufa Seti akachukua sehemu yake. Enoshi akamzaa Kenani. Wengi watadhani ya kwamba Kenani sasa atachukua mahali pa Masii ili ya kwamba amponde kichwa au wa joka lakini naye hakufanya hivyo. Kainani naye akamzaa Maaleli, Maaleli akamzaa Yaredi, Yaredi akamzaa Enoko, Enoko akamzaa Methusela, Methusela akamzaa Lameki, Lameki akamzaa Nuhu. Kukaja na Garika, baada ya Garika, Nuhu akamzaa Shem, Shem akamzaa Arfaxadi, Arfaxadi akamzaa Sela, Sela akazaa Eberi, Eberi akazaa Pelegi, Pelegi akazaa Reu, Reu akazaa Serugi, Serugi akazaa Naori, Naori akazaa Tera, Tera akazaa Ibrahimo. Ibrahimu wengi wanajua akamzaa Isaka Isaka akazaa Yakobo Yakobo akazaa wana wili. Yakobo akaitwa Israel Mungu akachagua taifa kuu kutoka kwa Yakobo lakini kizazi hicho akikuwa na mkombozi ambaye angemponda kichwa yule uzao wa yule joka sikia hao wote wakazaliwa lakini bado walikuwa kingojea uzao wa yule mwanamke ambaye ni kanisa ambaye atamponda kichwa joka sikia mtazamaji mambo haya ili ya kwamba tupate kuyajua lazima tujue mbona uzao huu ulikuwepo na mbona uzao huu ukaifadhiwa hata wakati wa wana wa Israeli jambo la kushangaza biblia inadhibitisha maneno ya ajabu wengi wanasema kwamba mwanzo hakukuepo na kanisa kanisa limeanzishwa gano jipya lakini tumepata kujua ya kwamba katika shamba la Edeni kulikuwa na kanisa na zaidi ya yote katika jangwani baada ya wana wa Israeli kutoka Misri kulikuwepo na kanisa tunasoma katika kitabu cha matendo ya mitume ni saba mstari wake ni wa na nane kanisa jangwani agano la kale inasema yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani sikia Petro anaongea habari ya nani anaongea habari sio Petro bali Stefano anaongea habari ya Yesu akiwepo jangwani Musa anaponena anasema yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai tena pamoja na baba zetu ndiye aliyepokea maneno hayo sikia Kristo alikuwepo kanisa jangwani. Wengi wanadhaliwa wanadhani kwamba Kristo amekuja baada ya gano jipya, lakini nataka kuambia siri ni kwamba Kristo alikuwepo, yani yeye akaja tu kwa njia ya mwili, akachukua mwili wa mwanadamu ili ya kwamba mwanadamu apate kukombolewa. Kwa hivyo kuna kizazi ambacho wengi wanasubiri kuna uzao ambao wengi wanasubiri, wengi walikuwa kisubiri ambaye alikuwa anakuja kumponda joka 
kichwa chake. Sasa swali je utimilifu wa wakati ilifika na uzao ukapatikana hilo ndilo swali. Wacha tuangalie ha, kitabu cha Wagalatia ni tatu mustari wake ni wa sita ambaye nasema basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake asemi kwa wazao kana kwamba ni wengi bali kana kwamba ni moja kwa mzao wako yani Kristo Biblia inadhibitisha kumbe ule uzao ambao linenwa katika mwanzo tatu kumi na tano haikuwa ni lingine lolote bali ilikuwa ni uzao ambaye ni Kristo Yesu ambaye alikuwa akikuja kukomboa wenye dhambi na Biblia inazidi kusema maneno haya wa Galatia 4:4 inasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwana mwanawe mwana ambaye amezaliwa na mwanamke amezaliwa chini ya sheria kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi sote tupate kuokolewa sikia Mungu anadhibitisha maneno haya ilipofika utimilifu wa wakati kweli Biblia iwazi watu wa Mungu wakawa na matumaini ya kwamba Kristo akazaliwa tukaingia katika kanisa la mitume Yesu akachagua wanafunzi kumi na wawili ili ya kwamba waendeleshe injili ya ukombozi wa dunia e. mtazamaji tumeangalia kanisa ambalo lilikuwa katika shamba la Eden tumeangalia kanisa la agano la kale ambalo lilikuwa jangwani na sasa tumeingia katika kanisa la mitume unajua baada ya kanisa la mitume wengi wamekuwa kiuliza je baada ya kanisa la mitume kanisa lilizidi kuwepo ama mambo yaliendaje yali nataka kuambia kwamba unaposoma maandiko itatueleza jinsi ambavyo hatua zote ambazo kanisa la Mungu limepitia hata siku ya leo ingawaje kumekuwa vita dhidi ya ibilisi shetani na kanisa la Mungu ofunuo ni kumi na mbili mustari wake ni wanne inasema maneno haya na yule joka akasimama mbele yake mbele ya, mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake yule joka ambaye ni shetani mwenyewe utakaposoma ufunuo 12 mstari wake ni wa sita, wa tisa ambaye nasema yule joka mkubwa joka ambaye anaitwa kwa jina ibilisi na shetani sikia yule joka alikuwa anasubiri akomba yule mtoto atakapozaliwa amle mtoto wake lakini jambo la ajabu unapoingia katika mstari wa tano inasema naye kazaa mtoto mwanamume kanisa likazaa ilipofika utimilifu wa wakati yeye atakaye wachunga mataifa kwa fimbo ya chuma na mtoto wake akanyakuliwa ata kwa Mungu ni kweli Kristo Biblia inadhibitisha kwamba ndiye aliyechunga mataifa kwa fimbo ya chuma na jambo la ajabu ni Kristo pekee baada ya kuzaliwa na kukufa akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi Kristo akanyakuliwa mtoto akanyakuliwa kwa Mungu mwanamke akabaki duniani yani kanisa la Mungu likabaki duniani sasa swali baada ya Kristo kunyakuliwa mbinguni kanisa la Mungu safari yake inafikia wapi baada ya mitume Safari ya kanisa la Mungu linaelekea wapi? Ofunuo mbili mostari wake ni wa sita. Yule mwanamke akakimbilia nyikani. Nataka tuelewe maneno haya vizuri. Yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku elfu na miambili na sitini. Nataka tuelewe hesabu. Yule mwanamke akakimbilia nyikani. Na jambo la ajabu Biblia inasema kwamba akakimbizwa pale ili wamlishe huko kwa muda wa siku elfu na miambili na sitini. Wengi watauliza je, siku haya yanamaanisha kitu gani? Mambo haya tena yanarudiwa katika ufunuo mbili mstari wake ni wa 14 inasema mwanamke yule akapewa mabao mawili ya tai yule mkubwa ili aruka ende zake nyikani hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nyakati na nusu ya wakati 
mbali na nyoka huyo sikia Mungu anapeleka kanisa lake mafichoni katika kipindi cha zama za giza tutajuaje kwamba kipindi hiki ni cha zama za giza mwaka elfu miambili na sitini na wakati na nyakati na nusu wakati inamaanisha kitu gani ili ya kwamba tuelewe maneno haya lazima turudie katika Danieli ni saba mostari wake ni wa na tano tuangalie kama usi, kuna uhusiano kati ya siku hizi ambazo tumeyapata hapa Biblia inasema hivi na haya tanena maneno kinyume chake aliye juu tunaongea kuhusu pembe mdogo ambayo tulikwisha kumnena kuhusu uh, pembe huyu katika mpinga Kristo sehemu ya kwanza ya pili na ya tatu na Biblia inasema kwamba naye atanena maneno kinyume chake aliye juu naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu watu wa Mungu watapiti, wakapitia mateso naye ataazimu kubadili majira na sheria na watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati sikia kuna uiano kwa ufunuo mbili na Danieli saba mstari wake ni wa na tano. inamaanisha kwamba siku elfu, siku elfu, mbili na sitini ina uhusiano na wakati nyakati mbili na nusu wakati na kipindi hiki kinaitwa kipindi cha zama za giza Mbona kiitwe kipindi cha zama za giza? Unajua Biblia inadhibitisha kwamba neno la Mungu ni taa ya njia yangu na mwanga wa njia yangu. Ni taa ya miguu na mwanga wa njia yangu. Kwa hivyo pasipo neno basi lazima kuwe giza. Ikaitwa kipindi cha zama za giza. Ni nini kilitukia wakati wa kipindi cha zama za giza? Nataka kukufanyia hesabu kidogo ili ya kwamba upate kuelewa maneno haya. Wale ambao wanafanya utafiti wanasema nyakati tatu na nusu au miaka tatu na nusu ni sawa na arobaini na miezi arobaini na miwili na tena ni sawa na siku elfu moja mia mbili na sitini kwa hivyo wale ambao wanapiga hesabu lazima tupate kujua uhusiano kati ya siku elfu mia mbili na sitini je kuna muda ambaye ofalme wa kanisa la Kirumi lilipata kuongoza dunia bila shaka ni kweli tumedhibitisha katika vitabu vya historia na hata katika maandiko tumedhibitisha maneno haya inasema hivi kuanzia mwaka wa 538 hadi mwaka wa 1798 askofu wa kanisa la Kirumi akapewa uongozi akapata kuongoza dunia katika kipindi hiko Mwandishi mmoja anaandika anasema maneno haya In 538 the Empire Justinian left Rome uh, for Constantinople and decreed the bishop of Rome was to have his seat or the see. Sikia mambo haya yanapatikana katika vitabu vya historia na yanadhibitisha ya kwamba wa Faransa wakampatia askofu wa kanisa la Kirumi apate kuongoza kuanzia mwaka wa 538 hadi mwaka wa 1798 sasa tutajuaje ya kwamba siku hii ndio siku ambaye Uh, imeanikiliwa katika Biblia ili ya kwamba tupate kujua maneno haya lazima tujue kwamba kuna hesabu ambayo lazima tufanye ambaye inahusu mwaka na siku kwa hivyo katika unabii mwaka moja ni ka, siku moja ni kama mwaka moja Ezekieli ni nne mstari wake ni wa sita inadhibitisha maneno haya mwaka moja siku moja ni kama mwaka moja kwa hivyo kipindi cha zama za giza ikachukua mwaka elfu moja, mia mbili, na sitini. ukitaka kujua maneno haya utatoa uh, utatoa mwaka moja, mia, mwaka elfu moja, mia saba, tisini na nane, kutoka kwa 538 itakupatia mwaka elfu moja, mia mbili, na sitini. katika kipindi cha zama za giza jambo la kushangaza ni kwamba katika kipindi cha zama za giza watu wa Mungu wamepitia mateso kali chini ya uh, chini ya uh, kanisa la Kirumi ili ya kwamba tupate kuelewa maneno haya lazima tupate kurejelea mambo ambayo tulisoma tuli katika asomo uh, letu la mpinga Kristo watu wa Mungu wakapitia mateso kali mambo haya tunayaleta ili ya kwamba watu wa Mungu wapate kuelewa Mwandishi mmoja anaandika katika vitabu vya historia inadhibitisha ya kwamba mwaka 1798 ah ufalme wa Kirumi 
Roma ya kidini ikapata kufikia ukomo wao. Inasema hivi mwandishi huyu anasema when in 1797 Pope Pius ambaye ni wasita was fell grievously ill Napoleon gave order that in the event of his death no successor should be elected to his office and that the papacy should be discontinued but the pope recovered the peace was soon broken Bathia entered Rome on 10th February 1798 and proclaimed a republic the aged pontiff refused to violate his oath by recognizing it and was hurried from prison to prison into France broken with fatigue and sorrow he died in August 1799 in French fortress of Valence aged 82 years no wonder the half of europe thought napoleon's vote would be obeyed and that and that which the pope the papacy was dead joseph ricabai lecture on the history of religion the modern papacy volumes 3 lecture 24 page 1 mambo haya yanadhibitisha ilipofika mwaka 1798 askofu wa kanisa la kirumi akachukuliwa mateka wa Faransa wakachukua uongozi wa dunia nzima sasa baada ya kapindi cha zama za giza kwa sababu kanisa la Mungu limepelekwa mafichoni katika kipindi cha zama za giza je kanisa lilionekana wapi ofunuo ni 12 mostari wake ni 15 inasema nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto amfanye kuchukuliwa na mto ule sikia tulikuwa tumekwisha kuongea habari ya maji joka amekuwa akipigana na yule mwanamke kuanzia mwanzo hata wakati kristo anazaliwa kulikuwa na vita na jambo la ajabu warumi wamechukua sehemu kuu ili kuangamiza ukristo na kristo mwenyewe na jambo linaloshangaza Biblia inasema kwamba joka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto. Hili amfanye kuchukuliwa na mto yule. Jambo la kushangaza, shetani hajawahi furahia kanisa la Mungu likinawiri hata katika kipindi cha zama za giza ilikuwa ya kwamba watu wa Mungu wapate kuangamiza kuangamizwa mafundisho ya uongo yakaenea dunia nzima ili ya kwamba Ukristo upate kuangamizwa na jambo la ajabu ni kwamba watu wa Mungu wakapitia mateso kali dhidi ya watu wengine ili ya kwamba wapate kuangamiza kanisa kanisa likapitia katika kipindi cha ajabu lakini unapoingia katika mstari wa 16 Biblia inasema inchi ikamsaidia mwanamke inchi ikamsaidia mwanamke inchi ikafunua kinywa chake ikaumeza mto ule ulio aliyoutoa yule joka katika kinywa chake mtazamaji tunatoka katika zama za giza tunaingia sehemu ya mwisho ambaye ni baada ya kipindi cha zama za giza baada ya kipindi cha mateso tunaona inchi inamsaidia mwanamke swali je nchi ni nini na inamsaidia mwanamke kwa njia gani sikia ili ya kwamba tuelewe maneno haya lazima pia tupate kujua kwamba biblia inajielezea yenyewe wacha tuingie katika ufunuo 13 mstari wake ni wa kwanza ni kupatia uondo kuhusu kitu kinaitwa nchi inasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi sikia Wanyama wengine wote walikuwa kitoka katika bahari wale ambao tumekwisha kutangulia kusema habari yao isipokuwa ufunuo moja ambayo mnyama anatoka kuzimu na huyu mwingine anatoka katika nchi wacha nirudie nasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo akanena kama joka ili akomba tupate kuelewa maneno haya lazima tupate kutafsiri ufunuo 13 yote hata tupate kuielewa 16 inasema naye afanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini watiwe chapa ya yule mnyama sikia wote wanafanya wakomba watiwe chapa ya yule mnyama sasa huyo mnyama 
ni serikali gani? Tunataka kujua huyu mnyama ambaye ni nchi ni serikali gani? Ili ya kwamba tupate kujua maneno haya itaturudisha katika Danieli maana mstari wake ni wa pili inasema Danieli akanena akisema naliona maono yangu a, naliona katika maono yangu wakati wa usiku natazama hizo pepo nne za binguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa ndipo wanyama wakubwa nne wakatoka baharini wote wanamna mbali mbali sasa swali je wale wanyama wanasimamia kitu gani unapoingia katika mstari wake ni wa saba utashangaa ikisema wale wanyama walio wakubwa nne ni wafalme wanne ambao watatokea uh, duniani sikia wale wanyama ni wafalme ambao watatokea duniani wale wanyama walitoka katika bahari lakini huu mnyama anatoka katika nchi kuna mambo kadha wa kadha ambayo lazima tupate kujua wale wanyama walitoka wakati ambapo pepo mkali ulikuwa unavuma sasa ili ya kwamba tupate kujua huyu mnyama anatoka wakati ambapo amna pepo ambayo inavuma Yeremaya 49:35 inaongea kuhusu pepo pepo inaashiria kitu gani Bwana wa majeshi asema hivi tazama nitaovunja upinde wa elamu ulio mkuu katika nguvu zao 36 na juu ya elamu nitazileta pepo nne toka pembe nne za binguni nami nita nitawatawanya hata pepo nne zote wala hapana taifa ambalo hawatalifikilia watu wa elamu waliofukuzwa sikia pepo inaashiria kitu gani 37 inasema nami nitawafadhaisha watu wa elamu mbele ya adui zao na mbele ya hao wanaotafuta roho zao nami nitawaletea mabaya nam asira yangu kali asema bwana nami nitautuma upanga uwafuatie hata nitakapowaangamiza sikia Mungu ataleta upanga Mungu atawaletea mabaya upepo unaashiria vita vurumai mambo kama haya kwa hivyo taifa hizi zote zimetoka mahali ambapo pana pepo lakini huyu kana sio pepo bali upepo mahali ambapo upepo unavuma upepo ulio mkali lakini taifa hili linatoka katika nchi pasipo na bahari hata pasipokuwa na upepo mkali ambao unavuma. Sasa taifa hili linachukua tabia ya nani? Sikia, Yohana 36. Yohana anasema hivi. Yohana inasema maneno haya. Yohana nadhani ni Yohana 10:36 inasema, Yesu akajibu, "Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu, kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu." Wa, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi lakini ufalme wangu si wa hapa inamaanisha kwamba ufalme wa Kristo sio wa hapa kwa hivyo hawezi pigania ufalme wake hapa kwa hivyo taifa hili linachukua tabia kama hii likatokea pasiko po kupigana vita yote sasa ili ya kwamba tupate kujua taifa hili ni lipi wacha niwapatie muktasari kidogo Lilitokea sehemu isiyo na watu wengi ikatokea katika nchi kavu lilitokea pasipo kupigana vita hakuna upepo unaovuma tatu ilianzishwa na wakristo ambao walikuwa ni wakimbizi baada ya kipindi cha zama za giza ni taifa la kiprotestanti wakimbizi waliitwa waprotestanti kwa sababu walipinga sera za kanisa la kirumi protest kutokana na kupinga lilitenganisha dini na serikali kama mwana kondoo yani akatenganisha uhusiano wa dini na serikali kinyume na kanisa la Kirumi sita likawa taifa kubwa na kutawala dunia nzima si ajabu taifa hilo ni Marekani taifa hilo limejawa na waprotestanti na ni taifa hili ambalo lili lilipinga sera ya kuunganisha dini na serikali. Kwa hivyo serikali la Marekani linaongozwa na rais na makanisa yanaongozwa na askofu. Kinyume na kanisa la Kirumi ambaye mtu mmoja anaongoza taifa la Vatican na tena yeye ndiye anaongoza kanisa la Kirumi dunia nzima. Sikia, mwandishi mmoja anasema maneno haya. The Christian exile who first fled to America sought an asylum 
from royal oppression and priestly intolerance and they and they determined to establish a government upon the broad foundation of civil and religious liberty the declaration of independence set forth the great truth that all men are created equal and endeavor endowed with the unalienable right to life liberty and the pursuit of happiness freedom of religious faith was also granted every man being permitted to worship god according to the dictates of his conscience sikia kitabu hiki kinaitwa great controversy page 442 rise of america marekani inapoinuka kutokana na mateso ambayo yalikuwa katika bara europa chini ya uongozi wa kanisa la kirumi Watu wale wakasema kwamba sera ambazo zinaongoza kanisa la Kirumi na bara Europa hatutaki hapa. Kitu cha kwanza wakatofautisha serikali na dini. Na jambo la pili wakasema kila mtu ana haki ya kuabudu Mungu jinsi nia yake inavyomuongoza. Watu ambao wanaitwa Waldenses ambao walikuwa kitetea imani ya kati za zama za giza wakapanda wakafika katika nchi ya Marekani ambapo wakapata nafuu ili ya kwamba wapate kumwabudu Mungu jinsi wapendavyo kwa hivyo ili ya kwamba tupate kujua hii ya kwamba kanisa la Mungu baada ya zama za giza aliwezi patikana Uyahudi hapana aliwezi patikana Uyahudi uh, nambari la kwanza ili doki, kidokezo cha kwanza ni kwamba inatokea baada ya mwaka 1798 baada ya mateso ya zama za giza inatoka mafichoni nambari ya pili ni kwamba inatokea marekani makao makuu yake lazima iweze kuwa marekani baada ya kipindi cha zama za giza tabia zaidi ya kanisa la Mungu ni haya ofunuo 12 mostari wake ni wa 17 inasema Joka kamkasirikie yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu naye akasimama juu ya mchanga wa bahari sikia joka ambaye ni shetani akuchoka yule mwanamke akaenda tena kufanya vita nao baada ya kipindi cha zama za giza wao wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu sikia vita bado ipo haijaisha dhidi ya joka na kanisa la Mungu na mpiga um, anaye watu wa Mungu sio mwingine ila ni Kristo mwenyewe anawapigania ili ya kwamba tupate kujua kanisa la Mungu baada ya kipindi cha zama za giza lazima tupate kujua maneno haya kanisa la Mungu nimekwisha kuambia kwamba inatokea Marekani baada ya mwaka 1798 na jambo la pili linatokea Marekani baada ya watu wa Mungu kukimbia uh, kutoka uh, mateso katika bara Europa chini ya uongozi wa kanisa la Kirumi wanapatikana Marekani makao makuu yake lazima iwe Marekani kanisa la Mungu zaidi lazima iwe na tabia moja ambayo wengi wa, wamekwisha kuelewa ya kwamba wanazishika amri za Mungu na zaidi ya yote kuwa na ushuhuda wa Yesu. Sasa swali, ushuhuda wa Yesu ni nini? Unajua watu wengi kila wakati wakishaokoka anasema kwamba mimi nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu na ninataka kuwapatia ushuhuda wangu. Sikia, kuna ushuhuda wa Yesu Kristo ambayo kanisa la Mungu lazima likuwe nalo na ushuhuda wa Yesu Kristo. Swali, ni nini? Ufunuo 19 mstari wake ni wa 10 nasema Nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Huyo ni Yohana akaanguka mbele ya miguu ya malaika ili nimshujudie. Akaniambia, "Angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Mshujudie Mungu kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii." Ushuhuda wa Yesu Biblia inadhibitisha ya kwamba ni roho ya unabii. Mungu amekuwa akiwapa neno lake manabii kuanzia kitambo za enoko hata siku ya leo Mungu amekuwa akituma roho wake ili ya kwamba waongoze watumishi wake wapate kutabiri. Ushuhuda wa Yesu lazima iwe roho ya unabii. Sasa swali je, katika kanisa la Mungu kuna roho ya unabii? Ofunuo 
Ni 22 mstari wake ni watisa inasema naye akaniambia angalia usifanye hivi mimi ni mjoli wako na wandugu zako nabii Yohana tena anataka kupiga magoti mbele ya malaika anamwambia usifanye hivyo mimi ni mjoli wako na wandugu zako manabii na wa wale walio sh- washikao maneno katika kitabu hi- kitabu hiki mshujudie Mungu kwa hivyo ili ya kwamba kanisa la Mungu liwe na roho ya unabii lazima awepo nabii sikia ujumbe wa kanisa la Mungu nyakati za mwisho Mungu ili ya kwamba alete neno lake kwa watu wake kuna njia ambayo Mungu amekuwa akipitia ili ya kwamba wafikie watu wake na wengi watashangaa unaposoma kitabu cha Mariko 13 mstari wake ni 26:27 Biblia inasema hapo ndipo watakapo muona mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu nyingi na utukufu 27 ndipo atakapo watuma malaika na kuwakusanya wateule wake toka pepo nne toka upande wa mwisho wa nchi hata upande wa mwisho wa nchi sikia Mungu anasema kwamba nyakati za mwisho anatuma malaika zake ili ya kwamba wapate kwa kusanya watu wake unaposoma hata Mathayo 13 mstari wake ni 44 Yesu anapotoa fumbo anasema maneno haya basi kama vile mu, ma, magugu ya kusanyavyo na, ki, na kuchoma motoni ndivyo itakavyo kuwa katika mwisho wa dunia ni nini kitaendelea mstari wake ni 41 inasema mwana wa Adamu atawatuma malaika zake nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote nao watendao maasi ni kweli nyakati za mwisho Mungu anatuma malaika wake wakusanye watakatifu na tena wakusanye walio waasi sasa swali je malaika wanakuja nyakati hizi za mwisho katika kipindi hiki cha mwisho Mungu ametuma ujumbe wa malaika watatu ili ya kwamba watu wa Mungu wapate kujitayarisha kwa kukuja kwake mara ya pili baada ya kipindi cha zama za giza nyakati za mwisho Mungu akatuma ujumbe wa malaika watatu iwafikie watu na ni kanisa la Mungu peke yake ina uwezo wa kutuma ujumbe wa malaika watatu ofunuo ni 14 mstari wake ni wa sita. Biblia inasema hivi kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika katikati ya mbingu mwenye injili ya milele hawahubirio au wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa inamaanisha kwamba mambo haya yanahubiriwa katika dunia nzima ujumbe wa malaika watatu inahubiriwa katika dunia nzima akasema kwa sauti kuu mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi ya maji sikia Mungu anatuambia kwamba wakati ambapo tunaishi ni wakati ambapo kuna kitu kinaitwa hukumu ya upelelezi ili ya kwamba Kristo apate kurejea lazima Mungu apeleleze watu wake je wamejitayarisha Aa, k- kwa kukuja kwake Kristo ama wajajitayarisha sikia ili ya kwamba mambo haya tupate kuyajua ni lazima tupate kujua ujumbe wa malaika wa kwanza ambaye inatutayarisha kwa kuja kwa Kristo mara ya pili mambo ambayo yalikuwa yamepotoka katika kipindi cha zama za giza yanaletwa kwetu ili ya kwamba tupate kuyarudia mfano sabato katika kipindi cha zama za giza ilikuwa imekanyagiliwa chini lakini siku ya leo ikafunuliwa kwa wote ili ya kwamba wapate kujua mustari wake ni wanani inasema kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema umeanguka umeanguka babeli mji ulio mkubwa maana ndio liwanywesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake sikia kuanguka kwa system ya babeli ambaye nilikufundisha katika somo la babeli mkuu huyu malaika wa pili anasisitiza ya kwamba kuna makanisa ambaye yameasi yamefuata system hii ya kibabeli na kuna ibada za kipagani ambazo zinaongoza ili ya kwamba watu wa Mungu wapate kupotoka. Biblia inasema ya kwamba malaika wa pili akapiga kelele akasema umeanguka, umeanguka babeli. Swali, je, unapatikana katika system hiyo ama upo? Ni kanisa la Mungu peke yake lina uwezo wa kutafsiri maneno haya na kuyajua kwa sababu misingi yake inatokana na maandiko ya Mungu. 
tisa inasema na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu mtu awaye yote akimshujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha asira yake mtazamaji ni ujumbe wa malaika watatu inatutadharisha inatuta, dhidi ya mnyama sanamu yake na zaidi ya yote kupokea chapa katika kipaji cha uso yao muktasari tabia la kanisa la Mungu linatokea muda mfupi baada ya mwaka 1798 yani baada ya mateso ya zama za giza nambari ya pili linatokea huko Marekani maani inamaanisha kwamba lazima makao makuu yake yawe ni Marekani tatu linatunza amri zote kumi za Mungu nne lina ushuhuda wa Yesu yani roho kipawa ya unabii tano kipawa cha unabii imedhihirika kupitia nabii sita kanisa hilo liko dunia nzima kanisa hilo saba kanisa hilo linahubiri injili ya milele ya malaika watatu si ajabu kanisa moja dunia nzima ambayo inafanya maneno haya bali sio kanisa lingine bali ni kanisa ambalo linaitwa Seventh Day Adventist Church World Headquarters inapatikana Marekani. Jina Seventh Day inamaanisha kwamba wanashika ibada ya Mungu kuanzia ibada ya kwanza ambaye ni mwanzo mbili mstari wake ni wa kwanza ambaye Mungu alipomaliza umbaji akastarehe akaibarikia siku hiyo akasema katika kutoka ikumbuke siku ya sabato uitakase kitu ambacho kinaonyesha ishara ya kwamba watu wa Mungu wanamti Mungu na wanamcha Mungu mambo haya lazima tupate kuyajua jambo la pili kuna neno adventist ambaye inaonyesha kwamba Kristo anarejea mara ya pili je utayari wakati Kristo atakaporejea na kwa sababu vita zipo dhidi ya joka na yule mwanamke Biblia inazidi kusema maneno haya ofunuo ni 14 mstari wake ni wa 12 inasema hapo ndipo penye subira wa watakatifu hao wazishikao amri ya Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo mtazamaji lazima tuwe na subira kwa sababu safari hii ni ngumu lakini kanisa la Mungu lilionekana ya kwamba linataji limekwisha kushinda na Biblia imesema kwamba mlango wa kuzimu auta ushinda haiwezekani mlango wa kuzimu ushinde je unaposikia maneno haya unapotaka kufanya uamuzi uamuzi ni wako lakini kweli ni kwamba Biblia imesema mtaifahamu kweli na ile kweli itatuweka uhuru asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nami kabla tujapata kumaliza wacha na tuombe baba yetu aliyejibu nguni tunashukuru kwa sababu ya mama wako ukatufunulia mambo ya ajabu ukatuonyesha kweli kuna kanisa la Mungu dunia nzima na kanisa hilo linatunza amri yako na kuwa na ushuhuda wako na hata imani yako Mungu najua mtazamaji labda hajapata kujua kweli huu kuna mwingine ambaye amekuwa akifikiria kuhusu maneno haya na anataka kufanya uamuzi wa kujiunga na kanisa lako Mungu roho yako apate kuongoza na zaidi ya yote tunapoendelea na mafundisho haya kuwa nasi sasa na milele katika jina la Yesu ambaye mwombezi wetu. Amina. Makinika nami katika kipindi kijacho. Tutakapoingia katika ufunuo ni 13 na Mungu wapate kukubariki.